இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
திருப்பினொருக்காவாசிக்கிறேன் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாய பிரமாணத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்திற்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களில் பேரன் செய்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே இருந்து இப்பொழுது நாங்கள் அஞ்சாம் வசனத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் அந்த ஒன்றிலேருந்து அஞ்சு வரையும் இருக்கிற வேத வாக்கியங்களை பரிசீலனை செய்வீர்களாயில் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் என்ற சொல்லு அடிக்கடி வந்திருக்கிறத நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்போ நியாய பிரமாணத்தை பற்றி கிறிஸ்தவன் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் அறியா அறியவில்லையாய் இருந்தால் அவனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சின்னா பின்னம் அடையும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நியாய பிரமாணம் என்றால் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதனுடைய தாற்பயம் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதன் பங்களிப்பு என்ன அட்ட விவரத்தை ஒரு கிறிஸ்தவன் சரியான முறையில் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் அறியவில்லையா இருந்தால் அதே நியாய பெருமானம் அவனுக்கு ஒரு கண்ணியாக முடியும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஏசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் நீ எங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக உமக்கண்டக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே என் சகோதரர்களை ஆசீர்வதையும் பிரகாசனமான மனக்கண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தருளும் உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தர்களும் அவர்களை அபிஷேகமாண்டவரே அவர்களை அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை கிரகித்து கொள்ளத்தக்கதாக அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியே நேம் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அதே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலலூயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அலோட் ப்ரைஸ் அலோட் ப்ரைஸ் அலோட் அப்போ கடைசியாக நாங்கள் கடைசி கடைசி பிரசங்கத்தில் நான் குறிப்பாக சொல்லியிருந்தேன் ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நிறைவேற்றி சம்பாதித்து கொண்ட தேவநீதியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு ஏதுவாக ஏசு கிறிஸ்துவே நமக்கு ஏற்பட்ட சாபம் மரணம் என்ற சாபத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருவதற்காக அவரே சிலுவைக்கு போய் மரத்தில் தொங்கி நம்முடைய சாபத்தில் மரணம் என்ற சாபத்தில் இருந்து நமக்கு விடுதலை தந்தார் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்த்தோம் அப்போ அந்த வழியாகத்தான் தேவன் நீதியை கொடுக்கிறார் அப்போ எந்த மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கிறானோ அவனுக்கு தேவநீதி கொடுக்கப்படுகிறது இதை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே யோவான் மூன்று பதினாறு ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் ஆயிருந்தால் மனுஷன் அதை விசுவாசத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த விசுவாசம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப விசுவாசத்தின் மூலமாகவே ஒருவன் நீதிமானாக முடியுமே தவிர நியாய பிரமாணத்தின் கிரியர்களினால் அல்ல என்பதை ஏற்கனவே ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் ரோமர் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசத்தின் மூலமே 
பாவியான மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுகிறானே தவிர நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளினால் அல்ல என்ற உண்மையை தெளிவாக நீங்கள் டோமர் நாலாம் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகனால் எந்த மனுஷனும் நீதிமான ஆவதில்லை என்று கலாத்தியர் ரெண்டு பதினாறு உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நியாய பிரமாணத்தின் கிரியக்காரராகிய யாவரும் சாபத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ மனுஷன் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளில் ஈடுபட்டிருப்பானா இருந்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி கலாத்தியர் மூன்று பத்து உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது பவுல அப்போஸ்தலர் இந்த மாதிரியாக பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நியாய பிரமாணத்தில் பிரியமாயிருக்கிற எந்த அவ்விசுவாசி அப்போ அவ்விசுவாசி நிச்சயமாக நியாய பிரமாணத்தில் பிரியமாயிருப்பான் ஏனென்று சொன்னால் அவனுக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாது ஆனபடியால் நியாய பிரமாணத்திலே அவன் பிரியமாயிருப்பான் அப்போ நியாய பிரமாணத்திலே பிரியமாயிருக்கிற அவிசுவாசி ஒரு நாள் வெள்ள சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அவன் பிரசன்னமாக வேண்டும் என வேதாக வேத வாக்கியம் தெளிவாக வலியுறுத்தி இருக்கிறது அப்போ உலகத்தில் உள்ள சகல அவிசுவாசிகளும் அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தில் பிரியமாக இருக்கிறார்கள் அந்த மனுஷர்கள் எல்லாரும் ஒரு நாள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக வெள்ள சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக அவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அவர்கள் எல்லாரும் நிற்க வேண்டும் எல்லாரும் நிற்க வேண்டும் என வேத வாக்கியம் வலியுறுத்துகிறது அதனுடைய முடிவு கடைசியில் என்னவாக முடியும் அப்போ அந்த சிங்காசனம் சிங்காசனத்துக்கு வெள்ள சிங்காச வெள்ள சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நியாய தீர்ப்பு கொடுபடுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் அவ்விசுவாசி விசுவாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளில் பிரியமாக இருந்தபடியினால் அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுபடுகிறது அந்த நியாய தீர்ப்பின் முடிவில் அவர்கள் அக்கினைக்குள்ள சங்கமம் ஆவார்கள் என்பது வழி இருபது பதினொன்றிலிருந்து பதினஞ்சு வரையும் உள்ள வேத வாக்கியங்கள் வலி உறுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க கிறிஸ்து அப்போ மனுஷனால் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாமல் போனபடியினால் கிறிஸ்து நமக்காக நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த நியாய பிரமாணம் நமக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தபடியினால் நம்மால் அது செய்ய முடியாதபடியினால் அது நமக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தது அப்போ இடைஞ்சலாக இருந்தபடியினால் அந்த நியாய பிரமாணத்தை நம்ம விட்டு அகற்றி அதனை சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து நியாய பிரமாணத்தின் மீறுதனால் நம்மேல் ஆதிக்கம் செலுத்திய பிசாசுகளை தோற்கடித்து சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் என கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் பவுல் அப்போஸ்தலர் கூறியிருப்பதை சற்று விவரமாக பார்ப்போம் அப்போ கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சு என்ன சொல்கிறது என்றதை பார்ப்போம் நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டடகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உதிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் என கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்து நமக்காக சில 
நிலுவைக்கு சென்று தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து நியாய பிரமாணங்களை நம்ம விட்டு அகற்றி நியாய பிரமாணங்களின் மீறுதலினால் நம்மை ஆக்கிரமித்த பிசாசுகள் நியாய பிரமாணத்தின் நியாய பிரமாணத்தினுடைய மீறுதலினால் சட்டபூர்வமாக நம்மை ஆக்கிரமித்த பிசாசுகள் எல்லாவற்றையும் வழியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் என கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு உறுதிப்படுத்துகிறது அப்போ இந்த கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினஞ்சில் சாத்தான் முற்று முழுதுமாக சாத்தானும் அவனுடைய கூட்டமும் முற்று முழுதுமாக சிலுவையில் தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்பதை ஒருவன் விசுவாசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய வெற்றி நமக்கு இலவசமாக கிடைக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவைக்கு சென்று சிலுவையிலே அவர் மறித்து சாத்தானை முற்று முழுதுமாக தோற்கடித்து நியாய பிரமாணத்தை அகற்றி நியாய பிரமாணத்தின் நிமித்தம் நம்ம சட்டபூர்வமாக ஆக்கிரமித்த பிசாசுகள் எல்லாவற்றையும் தோற்கடித்து சிலுவை வெற்றி சிறந்தார் என்று கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சு சொல்கிறது ஆனபடியால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு விசுவாசி என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் அந்த வெற்றி என்னுடையது சாத்தான் முற்று முழுதுமாக தோற்கடிக்கப்பட்டான் நியாய பிரமாணம் முற்று முழுதுமாக அகற்றப்பட்டது எனக்கு நியாய பிரமாணத்தினுடைய தாக்கம் இனிமேல் இல்லை என்று சொல்லி எந்த மனுஷன் விசுவாச சத்தின் மூலமாக இந்த வேத வாக்கியத்தை கலோஸ் கொலோசிய ரெண்டு பதினான்கில் பதினாலு பதினைஞ்சில் சொல்லப்பட்ட வேத வாக்கியத்தை எந்த விசுவாசி விசுவாசிக்கிறானோ இயேசு கிறிஸ்து ஈட்டின வெற்றி அவனுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வெற்றியை அனுபவிக்கிறதாக இல்லை சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நடத்துகிற கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வெற்றியை அனுபவிக்கிறது இல்லை கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சு வேத வாக்கியத்தில் உள்ள அதாவது வேதாகமத்தில் உள்ள சகல வாக்கியங்களிலும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு வேத வாக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு இடத்துல தான் கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சாத்தான முற்று முழுதுமாக தோற்கடித்தார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வெற்றியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்காகவே அந்த வெற்றி ஈட்டப்பட்டது அதை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அதனை அனுபவிக்க வேணும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அவன் விசுவாசிக்கிறானோ அவன் அனுபவிப்பான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் அவரை நாம் நம்முடைய பிரதிநிதியாக ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலை விசுவாசிக்கிற அதே நேரம் அவர் நம்முடைய பிரதிநிதி அவரை நான் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது எனக்கு என்ன நடந்தது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் அறிந்து அடிக்கடி அவரோடு நாம் அடையாளம் காணுவோமாயிருந்தால் ரோமர் ஆறு மூன்று ஐந்தில் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசிக்கிற அதே நேரம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட அவருடைய பாடுகளுக்குள்ள நாம் பங்கு பெற்றுவதன் மூலம் அவருடைய உயிர்த்தழுதலிலும் அவருடைய மகிமைக்குள்ளும் நாம் பங்கு பெற்ற முடியும் என்பதை அறிந்து அடிக்கடி அடிக்கடி அவரோடு அவருடைய மரணத்துக்குள்ள நாம் பங்கு பெற்ற வேணும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது பாவம் நம்ம மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லி ரோமர் ஆறு பதினாலு தெளிவாக சொல்லுகிறது ரோமர் ஆறு பதினாலுல பாவம் நம்ம மேற்கொள்ளாது அந்த பாவம் நம்ம மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கும் 
ஏனென்றால் நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டுதாமல் கிருவைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறோமே அப்பொழுது மாம்ச இச்சைகள் தலதூக்க விடாமல் விசுவாசத்தின் மூலம் நம்மில் வல்லமையாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரோமர் எட்டு ரெண்டின்படி நியாய பிரமாணத்தை செய்வதற்கு தேவையான வல்லமே தந்தருள்வார் அப்போ கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் நியாய பிரமாணத்தை நம்ம விட்டகத்தி அதை சிலுவையில் அறைந்து நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிசாசுகள் எல்லாவற்றை முற்றும் முழுதுமாக தோற்கடித்தார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ அவர் ஈட்டினை வெற்றிய நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு இடவிடாமல் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த பாவம் நம்ம மேற்கொள்ளாது இடவிடாமல் விசுவாசிக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் நம்மில் வல்லமையாக செயல்படுவார் அப்படி வல்லமையாக அவர் செயல்பட்டு ஓ இனி நியாய பிரமாணத்தை செய்ய வேணும் நியாய பிரமாணத்தை நீ செய்ய வேணும் அதுக்கு தேவையான பலத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் உன்னுடைய சுய பலத்தில் நீ செய்யாமல் என்னுடைய பலத்தினால நீ செய்ய போகிறாய் என்று சொல்லி பரிசு தாவியானவர் நமக்கு அந்த பிலத்தை தந்தருள்வார் அப்பொழுது நாம் நியாய பிரமாணத்தை வெற்றிகரமாய் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதுதான் தேவன் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி இதுதான் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி அப்போ டோமர் ஏழு அஞ்சில் அடுத்ததாக பாவ இச்சைகள் மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களில் பெறன் செய்தது என்று பவுல் அப்போஸ்தலர் கூறியிருப்பதன் ஆவிக்குரிய பொருளை நாம் நிச்சயமாக அறிய வேண்டும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றார் இந்த டோமர் இளைஞில் பாவ இச்சைகள் மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களில் பிறன் செய்தது என்று பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லி இருக்கிறதன் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ விசுவாசி சிலுவையை நிராகரித்தால் அல்லது சிலுவையை உதாசீனம் செய்தால் அல்லது பரிசுத்தத்தை பொறுத்த அளவில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை பற்றிய விளக்கத்தை அறியாதிருந்தால் அந்த விசுவாசி இயற்கையாகவே நியாய பிரமாணத்துக்குள் சஞ்சரிக்கிறான் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமான விஷயம் மூன்று விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ விசுவாசி சிலுவையை நிராகரித்தால் விசுவாசி சிலுவைய உதாசீனம் செய்தால் இது தாராளமாக நடக்கிறது அல்லது விசுவாசி பரிசுத்தத்தை பொறுத்த அளவில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை பற்றிய விளக்கத்தை அறியாதிருந்தால் அந்த விசுவாசி இயற்கையாகவே நியாய பிரமாணத்துக்குள் சஞ்சரிக்கிறான் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நியாய பிரமாணத்துக்கள் அவன் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் என்ன அவனுக்கு நடக்கிறது என்பதை யாக்கோபு சொல்லியிருக்கிறார் யாக்கோபு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ யாக்கோபு ஒன்று பதினாலு பதினஞ்சில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்ப்போம் யாக்கோபு ஒன்று பதினாலு பதினஞ்சு அவன் அவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்கொன்று சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பம் தெரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அப்போ இந்த இச்சை என்ன மாதிரி மரணத்தை பிறப்பிக்கிறது என்ற விவரம் யாக்கோபு ஒன்று பதினாலு பதினஞ்சில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் நாலு ஒன்றில் யாக்கோபு கேட்குறார் என்ன மாதிரி என்றால் உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதனாலே வருகிறது உங்கள் அவயவங்களில் 
போர் செய்கிற இச்சைகளினாலே இச்சைகளினால அல்லவா அப்போ அவயவங்களில் இச்சைகள் வந்து போர் செய்கிறது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் சோமர் ஏழு அஞ்சில் பாவ இச்சைகள் மரணத்துக்கு எதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களிலே பெறன் செய்தது என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ சோமர் ஏழு அஞ்சு தெளிவாக கூறுகிறது என்னவென்றால் நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாய பிரமாணத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களிலே பலன் செய்தது நம்முடைய அவயவங்களிலே போர் செய்தது பலன் செய்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் பொருள் அத்தகைய விசுவாசி எவ்வளவு கடுமையாக முயற்சி செய்தால் என்ன அவன் தேவனுக்கு முன்பாக தோல்வி அடைந்தவனாகவே இருப்பான் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் அப்போ அவன் நியாய பிரமாணத்தில் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறபடியினால பாவ இச்சைகள் தோன்றுகிறது அவயவங்களில் பலன் செய்கிறது ஆனபடியால் அவன் எவ்வளவாக முயற்சி செய்தாலும் அவன் தேவனுக்கு முன் பாக தோல்வி அடைந்தவனாகவே இருப்பான் இதன் பொருள் பாவ சுபாவம் அந்த மனுஷனை அரசாளுகிறது இதன் பிரதி பலன் சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஆம் அந்த மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் சீரழிந்தவாறு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் ஏராளமான சீரழிந்த கிறிஸ்தவர்கள் சபையை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகமான சீரழிந்த கிறிஸ்தவர்கள் சபைகளை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி எனில் ஒருவன் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை தவிர்த்து வேறு எதனிலும் தன் விசுவாசத்தை திசை திருப்புவான் ஆயன் அவன் கிருபையை விட்டு பிரிந்து நியாய பிரமாணத்தை தழுவி கொள்கிறான் அவனுடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் இல்லாமல் நியாய பிரமாணத்துக்கு திசை திருப்பப்பட்டதே மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகளுக்கு வழிவகுத்தது நியாய பிரமாணம் சுயநீதிய பலப்படுத்தும் சுயநீதி அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு எப்பொழுதும் மாம்சத்தையே நாடும் மாம்சத்தின் கிரியகள் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளாகும் மாம்சத்தின் கிரியகள் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளாகும் எவன் மாம்சத்தில் செயல்படுகிறானோ அவனில் மாம்சத்தின் கிரியகள் தலை தூக்கும் என்றது ஏற்கனவே நான் பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்றிலே இந்த மாம்சத்தின் கிரியகள் என்ன என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த மாம்சத்தின் கிரியகள் தான் மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகள் என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்த பாவ இச்சைகள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்து பாவ இச்சைகள் அவனுடைய அவயவங்கள் அவயங்கள் அவயவங்களாகிய கண் மூக்கு வாய் செவி நாக்கு கால் கை அவனுடைய பாலியல் அங்கம் போன்றவைகளை அநீதிக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன மாதிரி இந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகள் சம்பவிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிதான் மாம்சத்தின் கிரிய என்பதையும் அது எப்படி செயற்படுகிறது என்றதை நாம் பார்த்தோம் இருதயத்தில் இருந்து அந்த அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்து பாவ இச்சைகள் பாவ இச்சைகள் தலை தூக்கும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி இன்னும் விவரமாக நாம் அறிய வேண்டும் அது வரைக்கும் கத்தலாகிய இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபை மிளக்கம் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் 